Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για έναν τόσο ικανό ηγέτη που κατάφερε από το μηδέν να γίνει τύρανο των Σιρακουσών, να τι μετατρέψει για τελευταία φορά σε διεθνή δύναμη στη Μεσόγειο και μετά να αυτονακηρυχθεί βασιλέα. Θα γνωρίσουμε τον τελευταίο σκληρό καριόλι των Ελλήνων τη Δύση, τον Αγάθο Κλή. Ήταν γιο του καρκίνου, ενό αγκιοπλάστη από το Ρίγιο, ο οποίο εξορίστηκε και εγκαταστάθηκε στι θέρμε τη Σικελία. Εκεί γκάστρωσε μια ντόπια τύπησα και κατά τον διόδωρο του Σικελιώτη, επειδή αγχωνόταν για το μέλλον του παιδιού του, έστειλε κάποιο καρχιδόνιο να ρωτήσει του δελφού. Δεν ξέρω τι κάποιοι νέοι νίκησαν στο μαντίο, αλλά του δόθηκε χρησμό ότι το παιδί θα φέρει συμφορέ στου καρχιδόνιου και σε όλη τη Σικελία. Παρατάει λοιπόν το παιδάκι γιατί φοβήθηκε και το μεγαλώνει ο αδελφό τη γυναίκα του. Μετά από λίγα χρόνια όμω, το ξαναπέρνει κοντά του. Αποφασίζει να μετακινηθούν προ τι Ιρακούσε, όπου καθώ ο Τιμολέων είχε σαπίσει του καρχιδόνιου στο ξύλο, είχε χάσει πολλού άνδρε. Έτσι δίνει το δικαίωμα σε όποιον Έλληνα ήθελε να πολιτογραφηθεί στου Ιρακούσου πολίτε να προσέλθει στην πόλη. Μαθαίνει στο γιο την τέχνη τη κεραμοποιία και ανοίγουν ένα μαγαζάκι, αλλά μετά από λίγο πέθανε. Επειδή ο καθοκλή από μικρό ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο και δυνατό, αποφασίζει να αφήσει τη φτωχική ζωή και να γίνει στρατιώτη. Σύμφωνα πάλι με τον βιόδωρο του Σικελιώτη, το μορφό παιδό μα το ερωτεύεται ο Δάμα, ένα φραγκάτο Ιρακούσιο και του παρέχει τα πάντα. Με αυτόν τον τρόπο ο καθοκλή κάνει περιουσία. Καθώ είναι ωραίο και γεροδεμένο, το παίζει ιστορία. Κάνει διαρκώ μόστρα για το πόσο μεγάλη την έχει, την οπλοσκευή του, που κανένα άλλο δεν θα μπορούσε να τη σηκώσει. Είναι τόσο στρατόγκαυλο, φοράει την πανοπλέοντα ακόμα και στι στρατιωτικέ επιθεωρήσει. Όταν μάλιστα ο Δάμα εκλέγεται στρατηγό και χάνει έναν χιλιάρχο σε μία άλλη μάχη, στο βαθμό αυτό προάγεται το κολόβισμα ο αθοκλή μα. Στι μάχε που ακολουθούν θα δείξει τόλμη και ηρωισμό, συχνά στα όρια τη τρέλα, και κερδίζει το θαυμασμό όλων. Ο Δάμα πεθαίνει από ασθένεια και αφήνει τα πάντα στη γυναίκα του. Ο πρικοθύρα ο Αγαθοκλή, γνωστό Μιλφ Χάντερ τη εποχή, επειδή έχει πέρασει το συγκεκριμένο σπιτικό μάλλον, την παντρεύεται. Και έτσι γίνεται και αυτό ένα από του πλουσιότερου πολίτε των Σιρακουσών. Παιδί τη δράση όμω, συνεχίζει τη στρατιωτική του καριέρα και έτσι, ω εκλεγμένη αξιωματικάρα, πάει να πολεμήσει του βαρβάρου Βρέτιου, που πολιορκούν του κροτονιάτε. Είπαμε, αν και βίσμα στην αρχή, στον πόλεμο το όμως οι άλλοι αρχοί τον ζηλεύουν και δεν του δίνουν καμία διάκριση, κάτι σαν παράσπαμα που θα λέγαμε σήμερα και φυσικά ούτε μοιρασιά στα λάφυρα. Σε ποιον, στον αγαθοκλή. Ε, τα παίρνει στην κράνα και καταγγέλει στο Δήμο ότι επιθυμούν να γίνουν τύρανοι. Ο πάντα σοφό λαό όμω δεν δίνει καμία σημασία, καθώ τα θεωρεί συκοφαντίε. Και τι λέτε, ένα από του στρατηγού, ο σώστρατο, το κάνει πράξη και καταλαμβάνει την εξουσία. Ο δικό μα που την έχει μυριστεί τη δουλειά, παραμένει στην Ιταλία. Και επιχειρεί να καταλάβει με του δικού του τον Κρότονα. Δεν τα καταφέρνει και με του λιγοστού πολεμιστέ που το απομένουν, φεύγουν και πάνε στον Τάραντα, ω μισθοφόροι. Εκεί είναι τόσο παράτολμο και ακραίο στι ενέργειέ του, προκαλεί υποψίε για ανατρεπτικό στοιχείο. Του διακόπτουν λοιπόν τη σύμβαση πρόωρα και τον στέλνουν ο ΑΕΔ. Όταν όμω ξέρει τη δουλειά, δεν χάνει, ρε φίλε. Μαζεύει όλου του εξόριστου και βοηθάει του κατοίκου του Ρίγιου που πολεμάνε με ποιον λέτε, τον Σόστρατο. Τελικά στι Ιρακού επανέρχεται η δημοκρατία. Γυρνά επίσω και εντάσσεται στι δυνάμει των δημοκρατικών. Ο Σόστρατο και οι ολιγαρχικοί που τον στηρίζουν και κυβερνούσαν μαζί του, οι 600, συμμαχούν με του καρχιδόνιου. Πλέον όλη η Σικελία γίνεται ένα πεδίο αντιπαράθεση. Ο Αθοκλή συμμετέχει σε πολλέ μάχε, είτε ω αξιωματικό αλλά ακόμα και ω απλό στρατιώτη, και πάντα διακρίνεται για τον ηρωισμό του ή για τι φοβερέ στρατηγικέ του ικανότητε και τα τεχνάσματά του. Τελειώνει για την ώρα οι σφαγέ και εκλέγεται ο Ακεστορίδη, ένα κορίνθιο για στρατηγό. Αυτό λοιπόν που έχει καταλάβει τη φιλοδοξία του Αγαθοκλή, τον διατάζει να φύγει από τι Ιρακούσε με σκοπό να τον φάει εκτό τη πόλη σε ενέδρα. Γατάκι Ακεστορίδη. Βρίσκει ο Αγαθοκλή έναν υπηρέτη του, που του μοιάζει έτσι στο σωματότυπο, και του λέει: Ξέρει τα γαμάτα όπλα μου, ωραία, αυτά που περηφανευόμουν, τα ρούχα μου, τα πλούσια και τα λογό μου, δεν τα θέλω πια γιατί βαρέθηκα τη φάση. Δίνεται με κουρέλια και την κάνει μέσα από τα χωράφια. Μαντέψτε ποιο έπεσε στην ενέδρα. Ενώ οι Σιρακούσοι δέχονται πίσω του ολιογαρχικού και κλείνουν ειρήνη με του καρχιδόνιου, ο δικό μα αποσύρεται στο ενδότερο τη Οικελία και δημιουργεί μια ομάδα μισθοφόρων και συνεχίζει τι μάχε. Εναντίον όλων. Επειδή οι πολίτε του θέλουν ειρήνη, του ζητούν να επιστρέψει στην πόλη. Ορκίζεται στον ναό τη Δήμητρα ότι θα είναι καλό παιδί και δεν θα βλάψει τη δημοκρατία. Γυρνάει λοιπόν και χτίζει το απόλυτο δημοκρατικό φιλολαϊκό προφίλ. Με αποτέλεσμα να τον εκλέχουν στρατηγό και φύλακα τη Ειρήνη. Με αφορμή μια αποστασία έναντι των Σιρακουσών, παίρνει το στρατό και άδεια να κατατάσσει όποιον θέλει σε αυτό. Πάει στο εσωτερικό, εκεί που ήταν καπεταναίο, λίγο πιο πριν και κατατάσσει του ντόπιου που τον ξέρανε από παλιά. Δίνει και ένα ραντεβού με την ομάδα των 600 για να συζητήσουν του κοινού κινδύνου. 
όταν φτάνουν οι ηγέτε του και ενώ του περιμένει, του κατηγορεί ότι τι στήσανε. Του συλλαμβάνει αυτού και του καταγγέλει στο στρατό και το λαό. Βγάζει ένα δακρύβρεχτο λόγο, ότι θέλουν να τον εφάνε. Ο Όχλο δίνει δικαίωμα να του τιμωρήσει όπω επιθυμεί. Βάζει του στρατιώτε του να τιμωρήσουν του 600 και του συνεργάτε του, αλλά ο Όχλο αυτό βγαίνει εκτό ελέγχου και προβαίνει σε σφαγέ, λαιλασίε και ατιμώσει εναντίον των οικογενειών των πλουσίων. 4.000 σφάζονται και άλλε 6.000 άνθρωποι δραπέτευσαν ή εξορίστηκαν. Δύο μέρε μετά, ο Αγαθοκλή θυμάται ότι είναι φύλακα τη Ειρήνη και συγκαλεί την εκκλησία του Δήμου. Βγάζει την απλοσκευή του, μένει με τα πολιτικά του και παρετείται, ώστε να παραμείνει ένα απλό πολίτη. Ο λαό που έχει συμμετάσχει στο έγκλημα του ζητάει να παραμείνει στρατηγό. Εδώ ξεκινάει μια ερμηνεία για Όσκαρ. Όχι, δεν κάθομαι. Έλα ρε, κάτσε, σε παρακαλούμε. Όχι, δεν κάθομαι. Σε παρακαλούμε, κάτσε, σε θέλουμε. Όχι, δεν κάθομαι. Επειδή στι δημοκρατίε κυρίαρχο είναι ο λαό, το σκέφτεται. Μ, καλά, εντάξει, θα κάτσω, αλλά θα είμαι αρχηγό μόνο μου. Γιατί τι καθούλε που κάνατε, τι κάνετε μόνοι σα και δεν θέλω να βρεθώ κατηγορούμενο. Η δημοκρατία κέρδισε και ο λαό εξέλεξε στρατηγό αυτοκράτορα. Στρατηγό με απόλυτε εξουσίε δηλαδή. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τι Ιρακούσε. Διαγράφει χρέη, μοιράζει επιδόματα, μοιράζει χωράφια, ευεργετεί, τάζει κι άλλα. Και τέλο δίνει πραγματική ελπίδα στο λαό. Γίνεται τόσο λαοφιλή που κυκλοφορεί χωρί σωματοφυλακή και χωρί διακριτικά εξουσία. Παραμένει προστό και ευχάριστο. Συνελεύσει μάλιστα κάνει και χαβαλέ και είναι πολύ γνωστό ότι έκανε πολύ ωραίε μιμήσει στην εκκλησία του Δήμου, κάνοντα όλο το πλήθο να γελάει και φυσικά να κερδίζει πάντα την ευνοιά του. Επίση, καλεί τον κόσμο να πιει κρασί μαζί του. Του μεθάει και του κάνει να είναι ειλικρινεί. Ε, κάποιο του μεθάει τόσο πολύ που είτε δείχνουν έπαρση είτε αποκαλύπτουν, ξέρετε. Προδοτικέ πολιτικέ απόψει και μετά του εκτελεί. Στην εξωτερική πολιτική καταλαμβάνει τα οχυρά των Μεσόγειων. Φτιάχνει πολεμικό στόλο και ξεκινάει παραγωγή όπλων και πολεμοφοδίων. Πολλέ πόλει τη Σικελία είτε σκατακτά είτε σφέρνει στη δική του σφαίρα επιρροή με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Ξεγελάει του κατοίκου, τάζει και υπόσχεται. Ελέγχει πλέον ένα μεγάλο μέρο τη Σικελία. Η Μεσίνη τη γλιτώνει λόγω διπλωματική παρέμβαση των Καρχιδονίων. Στον Ακράγαντα όμω, που έχουν καταφύγει περισσότεροι εξόριστοι, αποφασίζεται να δημιουργηθεί μέτωπο κατά του Αγαθοκλή. Και στη συμμαχία εντάσσει τη Μεσίνη, η Γέλα και ο Τάραντα. Φέρνουν μέχρι και ένα σπαρτιά την πρίγκιπα, που αποδεικνύεται μουφα απελευθερωτή, καθώ σκοτώνει το σώστρατο και έτσι τον παίρνουν με τι πέτρε. Τα καράβια του Τάραντα την κάνουν από τη Σικελία και έτσι ο Ακράγαντα, Μεσίνη και Γέλα ζουν από του Καρχιδόνιου επέμβαση για να σωθούν. Ο Καρχιδόνιο Αμίλικα επεμβαίνει και κλείνει ειρήνη. Με όρου να κρατήσουν οι καρχιδόνοι τη πόλη του, συν την Ηράκλεια, Σελινούντα και Ήμερα. Όλε οι άλλε ελληνικέ πόλει μπορούν να μείνουν αυτόνομε, ε, όταν λέμε αυτόνομε, εννοούμε να υπακούνε του Ιρακούσιου. Ωραία, Ειρήνη, αλλά. Οι καρχιδόνοι τη Καρχιδόνα, ξέρετε, αυτοί που δεν πολεμάνε οι ίδιοι, αλλά νοικιάζουν μισθοφόρου, θεωρούν ότι είναι προδοτική η συμφωνία και κατηγορούν τον Αμίλκα. Ο Αγαθοκλή που το ήξερε αυτό, απλά εκμεταλλεύεται το χρόνο. Και καλεί του αντιφρονεί από τη Μεσίνη να τα βρούνε. Ε, μόλι την αντίθετα του φάζει. Ο νέο αρχηγό των αντιφρονούντων, ο Δημοκράτη, καλεί του καρχιδόνιου σε επέμβαση. 60 καρχιδονιακά πλοία πλέον προ Σικελία, και έτσι ο Αγαθοκλή εισβάλλει και ελελατεί τι περιοχέ του. Όσο βρίσκεται στην πόλη των Κεντορυπίνων, οι καρχιδόνοι στέλνουν 50 από τα πλοία του στο λιμάνι των Σιρακουσών. Εκεί αποκρούονται και το μόνο που καταφέρνουν είναι να εχμαλωτήσουν δύο αθηναϊκά εμπορικά πλοία. Μάλιστα. Κόβουν και τα χέρια των εχμαλώτων. Επειδή είστε τσακάλια, φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι του κάνουν οι Σιρακούσοι όταν του πιάσανε. Επειδή πλέον ο πόλεμο πάει καλά για του Σιρακούσιου, οι Καρχιδόνοι αποφασίζουν να μαζέψουν έναν εντυπωσιακό στρατό από υποτελεί και συμμάχου, που τίθεται υπό τι διαταγέ του Αμίλκα. Σαλπάρει με λαμπρότητα, αλλά πέφτει σε καταιγίδα και χάνει 60 πολεμικά και 200 φορτηγά πλοία. Παρ' όλα αυτά, οι Καρχιδόνοι έχουν το χρήμα. Έτσι ο Αμίλικα διασώζει όσου μπορεί και σε ελάχιστο χρόνο στρατολογεί και άλλου μισθοφόρου και εχθρού των Σιρακουσίων. Ο Αγαθοκλή ψυχανεμίζεται ότι γελόι θα ταχθούν με του Καρχιδόνιου. Για να μην πυροδοτήσει αντιδράσει ούτε από του κατοίκου ούτε από του εχθρού, στέλνει οι άνδρες σε μικρέ ομάδε με διάφορε προφάσει μέχρι που καταλήγει να έχει στρατό στην πόλη. Μετά μπαίνει μέσα και ο ίδιο και σφάζει όσου είναι ύποπτοι για προδοσία. 4.000 περίπου. Βάζει του άλλου κατοίκου να φέρουν ό,τι έχουν σε ασίμι. Παίρνει τα φράγκα και θάβει του νεκρού γιατί θεώρησε ότι ήταν λίγο πιο σκληρό από ό,τι έπρεπε. Και πάει και στείνει τα πέναντι από τον καρχιδονιακό στρατό. Είναι Ιούλιο μήνα μέσα στο λιοπύρι. Του στρατό χωρίζει ένα ποταμό και αρχίζουν να παίζουν μικρά PVP. 
Στο από τα PVP αυτά, οι Έλληνε κλέβουν κάτι κατσίκια, ε αυτό ήταν βασικό αντικειμενικό στόχο των αψημαχιών αυτών, και οι καρχιδόνοι ξεκινούν να καταδιώκουν. Πέφτουν όμω σε ενέδρα. Όπα λέει αγαθοπή, ευκαιρία να περάσω στο ποτάμι και γιούρια Ελληναράδε. Ε τελικά ο Αμήλικα κρατάει την ψυχραιμία του και με τη βοήθεια των σφεντονιστών του αποκρούει την επίθεση. Δέχεται και κάτι ενισχύσει και οι Έλληνε χάνουν τον game. Και το στρατόπεδο και υποχωρούν στη γέλα έχοντα χάσει 7.000 άνδρε. Ο Αμήλικα συνάπτει συμμαχίε με όλε τι πόλει που βλέπουν την ευκαιρία να απαλλαχθούν από την ηγεμονία του Αγαθοκλή, ο οποίο παίρνει το στρατό του και επιστρέφει στι Ιρακούσε. Αρχίζει την επισκευή των τυχών. Δέχεται ω Έλληνε τη Σικελία δεν θέλουν να ταχθούν με του Βαρβάρου και ετοιμάζεται για νέα εκστρατεία. Επειδή χρειάζεται χρήματα, μαζεύει από παντού, από του πλούσιου, του ναού, ακόμα και από του επιτρόπου των ορφανών. Βλέπει τον κόσμο να ξενερώνει και καλεί μια συνέλευση και λέει: Ρε κουτά, αφού δεν θέλετε να φτιάξουμε στρατό και να την πέσουμε στου άλλου, θα έρθουν άλλοι να μα πολιορκήσουμε. Εγώ εντάξει, τέτοιο σκληρό καριόλη που είμαι, έχω συνηθίσει τι δυσκολίε. Εσεί πώ θα την παλέψετε. Αλλά εντάξει, αφού δεν θέλετε. Πάρτε τι περιουσίε σα και σώστε τι ζωέ σα. Αρκετοί πλούσιοι ξεκίνησαν να εγκαταλείψουν την πόλη και φαντάζεστε τι έγινε. Του συλλαμβάνει, του καταδικάζει σαν προδότε, παίρνει κανονικά τι περιουσίε με τον νόμο, πληρώνει και τι αποπληρωμένε δανείε σαν μάγκα. Διαλέγει από το στρατό του καλύτερου. Επίση φροντίζει να χωρίζει συγγενεί άλλου στο εξτρατευτικό σώμα και άλλου στη φρουρά τη πόλη για να μην μπεχτεί και κανένα σκηνικό. Μαζεύει μισθοφόρου Κέλτε και Ιταλού. Στο τέλο απελευθερώνει του μάχημου δούλου και του κάνει level up σε στρατιώτε. Παρόλο που οι καρχιδόνοι έχουν αποκλείσει το λιμάνι των Σιρακουσών, θα καταφέρουν να φορτώσει τα πλοία του άνδρε του και ένα βράδυ θα σπάσει τον αποκλεισμό και θα σαλπάρει για την Αφρική. Αφού έχοντα σκοπηλατήσει σαν τρελή για 6 μέρε με του καρχιδόνιου να του κυνηγάνε, αποβιβάζονται στην Αφρική. Βάζει τα καλά του αγαθοκλή, μαζεύει το στρατό και λέει ότι έχει κάνει τάμα τα πλοία στη Δήμητρα και την Περσεφόνη. Αρπάζει ένα πυρσό, κάνει κάτι επικλείσει στου θεού και καίει το δικό του πλοίο. Έτσι, σε κλίμα θρησκευτική κατάνοιξη, οι τριήραρχοι καίνε και αυτοί τα πλοία του. Φάση πω δείχνουν εμεί κροτήδε το Πάσχα ένα πράγμα. Έτσι, ούτε να τα φυλάνε χρειάζονται, ούτε να του τα πάρουν οι καρχιδόνοι μπορούν, ούτε να σκεφτούν να υποχωρήσουν. Βούρια την καρχιδόν. Με το που αρχίζουν οι στρατιώτε να σκέφτονται ότι δεν είναι και πολύ καλή ιδέα που κάψαν τα πλοία, του πάει αγαθοκλή σε κάτι αμπελώνε, ελαιώνε και κάτι άλλα κτήματα που είχαν πλούσια σπίτια. Ε, κλασικά ξεχνάνε την ιδέα τη υποχώρηση και απλά αρπάζουν και λελατούν. Βιώνουν οι καρχιδόνοι με το στρατό και ξαναπελπίζονται οι αγαθοκλαϊκοί. Εξοπλίζονται σε ελαφριά οπλισμένου με ψεύτικε ασπίδε και από μακριά φαινόταν σαν βαρύ πεζικό. Αμολάει και κάτι κουκουβάγια που είχε μαζέψει εκεί γύρω και πιστεύουν ότι έκανε θαύμα η Αθηνά. Ορμάνε χαρούμενοι αποκρούνε άρματα, υπή και την αφρόκρεμα του στρατού τη καρχιδόνα στον ιερό λόχο, σκοτώνει και το στρατηγό του άνανα και λελατών το στρατόπεδό του. Μετά από αυτό αρχίζει να λελατεί τι περιοχέ των καρχιδονίων και να συμμαχεί με του πρώην συμμάχου και υποτελεί του. Ε, του έκανε αυτό που του κάνανε στην Κελία. Οι καρχιδόνοι όμω δεν είχαν συνηθίσει να πολιορκούνται γιατί είναι περισσότερο έμποροι παρά πολεμιστέ. Έτσι ζητάνε από τον Αμίλικα ενισχύσει. Αυτό κάνει μια αποτυχημένη ξαφνική επίθεση να καταλάβει τι Ιρακού και αποτυχάνει, και μετά υπακούει στην εντολή και αποστέλει 5.000 στρατιώτε. Ο αγαθοκλή στην Αφρική συνεχίζει να δίνει ρεστάλ στρατηγική, να καταλαμβάνει πόλει, τίναντα, θάψο, νικάει τον Ελίμα, τον βασιλιά των Λίβιων και αποκρούει και τι ενισχύσει από τη Σικελία. Ο Αμίλικα μαζί με τον Δημοκράτη ετοιμάζονται για νέα επίθεση κατά των Σιρακουσών για να λήξουν τον πόλεμο. Όμω θα μπερδευτούν μέσα στην πόλη και θα πέσουν σε ενέδρα. Ο Αμίλικα πιάνεται εχμάλωτο, περιφέρεται στου δρόμου, βασανίζεται από το πλήθο και στο τέλο αποκεφαλίζεται. Οι καρχιδόνοι και οι πολεμιστέ του Δημοκράτη χωρίζονται και οι ακραγάντοι ξεσηκώνται να κυριαρχήσουν ε, να φέρουν την ελευθερία στον νησί, ίδιο θέλω να πω. Τέλο, το κεφάλι του Αμίλικα φτάνει με κούριο στην αγαθοκλή και αυτό το επιδοκνεί στου καρχιδόνιου που πανικοβάλλονται. Εκεί που όλα πάνε καλά, μία μέρα που πίνουν όλα τα μεγάλα κεφάλια μαζί, ο Λυκίσκο, ένα αρχηγό μισθοφόρων, αρχίζει να πετάει χοντράδε για τον αρχηγό. Ο αγαθοκλή το γυρνάει στην πλάκα, αλλά ο γιο του όμω, ο αρχάγαθο, που δεν ήταν τόσο πνευματόδη, τσιμπάει και έτσι λογοφέρει με τον Λυκίσκο που του λέει: Μην μιλά σε σιρεμόμολο που στα κρυφά φύκη φύκη με τη μητριά σου, αρπάζει ένα κοντάρι ο αρχάγαθο και το καρφώνει στο στήθο. Πάρ τον κάτω το Λυκίσκο. Την επόμενη μέρα ξεκινάνε ταραχέ και οι άνδρε θέλουν να πάρουν εκδίκηση. Οι καρχιδόνοι έρχονται σε συνεννόηση με μονάδε μισθοφόρων για να του εντάξουν στο δικό του στρατό και εκεί που είναι όλοι έτοιμοι να σφαχτούν μεταξύ του, τσουπ, σκάει μύτη ο αγαθοκλή, ξεκινάει το πετυχημένο νούμερο με τα ρούχα του ιδιώτη, πετάει τα πορφυρά ρούχα, βγάζει ένα λόγο ότι ποτέ δεν ήταν δηλό, του οδήγησε σε τόσε επιτυχίε και λάφυρα και ότι δεν αδίκησε κανέναν. Παίρνει ένα σπαθί και λέει Θα αυτοκτονήσω! Ευτυχώ όμω οι π
Ο στρατό αλλάζει γνώμη και αρχίζουν να φωνάζουν ότι είναι αθώο και ζητάνε να ξαναφορέσει τα πορφυρά ρούχα και τα όπλα του στρατηγού. Άλλη μια φορά, υπακούοντα την εντολή των πολλών, φοράει την πανοπλία του. Μέσα στην τρελή χαρά που είχαν όλοι, του λέει αγαθοκλή: Πάμε να την πέσουμε στου καρχιδόνιου. Του κάνουν ένα ντου και αυτοί που περίμεναν του μισθοφόρου να αποστατήσουν, βλέπουν του οπλισμένου άνδρε να έρχονται και χαίρονται κιόλα. Ε, όπω καταλαβαίνετε, του φάξαν μέχρι ενό το άψε βίσε. Οι επιτυχίε συνεχίζονται εναντίον των καρχιδονίων και των ομαδικών φυλών. Καλεί τον Οφέλα, βασιλιά των Κυρινέων, προτείνοντά του να δημιουργήσουν μια ελληνική συμμαχία και να κυβερνάει αυτό στην Αφρική και ο ίδιο Αγαθόκλη όλη τη Σικελία. Ο άλλο ο Κακόμηρο διασχίζει την έρευνα με τον στρατό του, αθνέω μισθοφόρου και αμάχου για να επικύσουν την περιοχή. Με το που φτάνει, τον κατηγορεί ο Αγαθόκλη για προδοσία και τον καθαρίζει. Πείθει το στρατό του να ενωθεί με του δικού του. Του αμάχου πάλι του έστειλε στη Σικελία μαζί με τα λάφυρα. Με τον ανανεωμένο στρατό του την πέφτει στην Ιθίκη. Συλλαμβάνει έξω από τα τείχη 400 κακομίριδε και λέει στου άλλου μέσα να παραδοθούν όμορφα και πολιτισμένα. Και αυτοί αρνούνται. Σε ποιον ρε στον αγαθό κλέουρα! Δίνει του εχμαλώτου του πολυκεντρικού πύργου και κάνει έφοδο. Παρά τη λυσαλέα αντίσταση καταλαμβάνει την πόλη και την πνίγει στο αίμα. Όποιον δεν σκοτώνει στη μάχη τον κρεμάει. Μαζεύει τα λάφυρα, τα φορτώνει μαζί με 2.000 επιλέκτου στρατιώτε σε πλοία. Και αναχωρεί για τη Σικελία, όπου επαναφέρει την τάξη νικώντα του Καρχιδονίου. Επεμβαίνει σε όλη τη Σικελία, κάτω Ιταλία και χάρη του φτάνει μέχρι την Απολωνία. Στην Αφρική όμω έχει παραμείνει ο Αρχάγαθο που τα έχει κάνει πάλι μαντάρα. Και έτσι τι να κάνει το παιδάκι, φωνάζει τον μπαμπάκο του. Το 307 π.Χ. με ανανεωμένο στρατό από νέου Ιταλιώτε μισθοφόρου επιστρέφει πάλι στην Αφρική, όπου όμω θα υποστεί μια συντριπτική ήττα. Οι Λίβιοι σύμμαχοί του θα ξαναπάνε με του Καρχιδόνιου. Μέσα στη γενική αναταραχή πάει να το σκάσει. Ο Αρχάγαδο όμω τον καρφώνει στο στρατό και έτσι σε μια στιγμή ένα μπουμπούλα καταφέρει να φύγει και αφήνει πίσω του γιου του. Το όνειρο για την κατάκτηση τη Αφρική έχει πλέον οριστικά τελειώσει. Γυρνάει πίσω και αφού είναι στην τζίτα που έχασε την Αφρική, η Σικελία θα επιβληθεί τάξη. Αρχίζει να μαζεύει χρήματα, να οργανώνει τι υποτελεί πόλει, οι Αγεστέοι αγανακτούν. Και έτσι ξεκινάει καφρίλα. Εκτελεί του φτωχού μαζικά και αρχίζει να πιέσει του πλουσίου να παραδώσουν τα χρήματά του. Βασανισμό στον τροχό, εκτόξευση ανθρώπων με καταπέλτη και άλλου του ψήνου ζωντανού πάνω σε ένα μεταλλικό κρεβάτι σαν σχάρα. Κάπου εκεί μαθαίνουν ότι στην Αφρική εκτελέστηκαν και γείτονε από του στρατιώτε του. Ναι, αυτού που παράτησε. Μαζεύει όλου του συγγενεί του και του φάζει μέχρι ενό. Έω ότου ένα από τα λιμάνια των Σιρακουσών μπαζώθηκε από τα πτώματα. Για να επαναφέρει την πολιτική σταθερότητα. Κλείνει ειρήνη με του Καρχιδόνιου. Σταθεροποιώντα την ελληνική επιρροή δυτικά του Άλικου ποταμού και τον πληρώνουν κιόλα. Προσπαθεί να κλείσει και το εσωτερικό μέτωπο με προτάσει προ τον Δημοκράτη. Έλα ρε να κάνουμε ειρήνη να σφάζουμε κόσμο μαζί. Δεν μ' αρέσει η δημοκρατία. Ε, καλά, έρχομαι να στην πέσω. Του την πέφτει λοιπόν του Δημοκράτη και του τσακίζει το στρατό. Και μετά από λίγο καιρό ο Δημοκράτη παραδίδεται. Τι θέλετε, ρε κάθρι, εκτέλεση. Όχι, θα τον κάνει στρατηγό. Και ο Δημοκράτη θα μείνει πιστό φίλο έω το τέλο του επεισοδίου. Ακόμα και η μάχη που δώσανε ελέγχεται ω η από την Επιτροπή. Ο Αγαθοκλή ανακηρύσσεται και βασιλέα, επειδή την έχει τόσο μεγάλη όσο και οι άλλοι ηγέτε, τη χώρα και την δύναμη. Βέβαια, στη συνέλευση των Σιρακουσών ανακοινώνει ότι θα είναι βασιλέα μόνο στου άλλου κατεκτημένου. Για του πολίτε του θα είναι ο ίδιο ταπεινό στρατηγούλη αυτοκράτορά του. Συνεχίζει να απλώνει την κυριαρχία του στην περιοχή με σκοπό να δημιουργήσει ένα συγκεντρωτικό κράτο σαν αυτά των διαδόχων στην Ασία. Πατρεύεται τη Θεοξένα, μέλο τη βασιλική οικογένεια τη Αιγύπτου. Εμπλέκεται σε μάχε στην Κέρκυρα εναντίον των Μακεδόνων και στην επιστροφή σφάζει και 2.000 βαρβάρου μισθοφόρου, οι οποίοι άκουσαν, άκουσαν, ήθελαν και του μισθού του. Το 295 θα παντρέψει την κόρη του Λάνασα με τον βασιλιά τη Υπήρου Πύρο. Με τον στόλο που συνοδεύει την κορούλα του, θα επιτεθεί και θα καταλάβει και τον Κρότονα. Θα εξοπλίσει και πειρατικού στόλου με ιαπίγε και πευκέτιου και θα παίρνει μερίδιο από τι λαϊλασίε. Το 290 η Λάνασα θα παρατήσει τον πύρο και θα καλέσει στην Κέρκυρα τον Δημήτριο τον Πολιορκητή, βασιλιά τη Μακεδονία, τον οποίο θα παντρευτεί. Ο Αγαθοκλή θα συνάψει συμμαχία με τη Μακεδονία. Ταυτόχρονα, όλον αυτόν τον καιρό, επειδή δεν είναι και κανένα φλούφλη, προετοιμάζει εντατικά νέα εκστρατεία κατά των προαιώνιων εχθρών του Ελληνισμού, των Καρχιδονίων. Πορωθήκατε, ε! Δυστυχώ όμω δεν θα προλάβει. Το 289 θα πάθει σύψη στο στόμα του είτε από καρκίνο είτε από δηλητηρίαση κατά τη διαταγή του εγγονού του. Πριν πεθάνει, θα συγκαλέσει την τελευταία του συνέλευση όπου θα ανακοινώσει ότι θα επαναφέρει τη δημοκρατία. Ο Διόδωρο υποστηρίζει 
ότι πριν προλάβει να πεθάνει, τον τοποθέτησαν στην πυρά και αμέσω μετά οι Σιρακούσοι γκρέμισαν τα αγάλματά του. Το σίγουρο είναι ότι με τον θάνατο του Αγαθοκλή, οι Σιρακούσε ξανακύλησαν στη κλασική πολιτιακή κρίση και σε λίγα χρόνια θα παρακαλάνε για την επέμβαση ξένα δυνάμεων. Ο κεραμοποιό που έγινε βασιλιά, αδίστακτο, πολιτικά ανέντιμο, σκληρό και ταυτόχρονα λαοπλάνο, προσφυλή και προσιτό στου πολίτε. Η στρατηγική και τακτική ιδιοφυα του θα χαρίσει στου άνδρε του ανέλπιδε νίκε, θα οραματιστεί ένα νέο κράτο και όσο ζει θα το δημιουργήσει με σιδερένια θέληση και προσήλωση. Οι Έλληνε τη εποχή δεν θα τον κατανοήσουν, θα τον αντιληφθούν ω ένα κοινό τύρανο. Οι Ρωμαίοι θα το μελετήσουν και θα κυριαρχήσουν τελικά ήδη στην περιοχή που κάποτε έστεκε το δικό του βασίλειο. Εκτό όμω τη πολιτική κριτική, ο Αγαθοκλή θα παραμείνει ο τύπο τυχοδιώκτη που μα γοητεύει. Μεγαλό όμω, ρηψοκίνδυνο, γενναίο και πολυμήχανο, με έντονα συναισθήματα, σαν ομυρικό ήρωα. Εκεί στα αιματοβαμμένα πεδία τη Αφρική, οι πλούσιοι καρχιδόνοι θα αντιληφθούν ότι το χρήμα του δεν θα κυριαρχήσει τον κόσμο. Ο ελληνισμό τη Δύση θα βρει τον πρόμαχό του απέναντι στου εχθρού του. Θα βρει ένα πραγματικά σκληρό καριόλι τη ιστορία, τον αγαθοκλή των Σιρακουσών. Να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Γιώργο Κουτσούρα, ο οποίο μα έφτιαξε τα λόγκο. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Εάν σα άρεσε το σημερινό επεισόδιο, κάντε εγγραφή. Τυπήστε το καμπανάκι για να μην χάνετε ούτε ένα νέο επεισόδιο και στηρίξτε μας κοιτώντας τα social media που είναι κάτω στην περιγραφή. Πείτε μας επίσης, τι σας έκανε πιο μεγάλη εντύπωση στον τρόπο διακυβέρνησης του αγαθοκλή. Έως την επόμενη φορά, να είστε καλά.